और यहाँ पे वो कट करना शुरू कर देता है ओके सो यहाँ पे कट कर ये देखो कोलेस्ट्रॉल को एक ग्रेन्यूल सेल निकाल रहे बाहर राइट देखो 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 इसमें एक भी हमसे क्यों मुझे गलत नहीं चाहिए ओके हेलो गाइज मैं हूं डॉक्टर कुणाल फोन बॉलोजी बॉम एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेस्ट्रुअल साइकिल फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल सच एन इंपॉर्टेंट टॉपिक यू कैन एक्सपेक्ट एम से क्यू फॉर्म दिस टॉपिक एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है राइट अनादर इसका फीचर ये है कि इसमें एग्जामिनर के पास बड़ा ही स्कोप है आपको कंफ्यूज करने के लिए तो हमारे कंसेप्ट जो है क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए राइट सो so, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू एक तो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू होगा एंड अदर थिंग यू शुड नो वॉट हैपन्स इन योर बॉडी राइट सो एग्जैक्ट मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए तो चलो लेट्स जंप इन टू द डिटेल्स फाइन ओके गाइज ओके चलो पहले तो इधर से आते यार सो so, देखो मेस्ट्रो साइकिल दीज आर द साइक्लिकल चेंजेस दैट ऑकर्स इन यूटेरस एंड ओरी ओके कुछ चेंजेस होते हैं इन साइकिल मंथली साइकिल जो होते हैं हम उसको कंसिडर करेंगे ट्वेंटी एट डेज का है जो ड्यूरेशन है वो वेरी करता है बट लेट्स कंसिडर कि ट्वेंटी एट डेज का है ओके सो ड्यूरिंग दिस ट्वेंटी एट डेज यूटेरस में कुछ चेंजेस होते हैं एंड कुछ चेंजेस ओवरीज में होते हैं ओके okay? आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे ये कि इस ओवरी में क्या चेंजेस होते हैं यार यूटेरन चेंजेस तो बड़े ही इजी है आपको बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे सबसे पहले इस टॉपिक में हम ओवरियन साइकिल दैट इज ओहिलिटरी साइकिल वो डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम यूटेरन साइकिल जो है वहाँ पे क्या चेंजेस है वो देखेंगे सो so, ये है ओहरी फेलोपिन ट्यूब यूटेरस सर्विक्स एंड वजायना ओके सो ओहरी स्टार्ट करते हैं ओहरी से फाइन ओके गाइस आपको मिल जाएंगे इस ट्यूटोरियल में एमसीक्यू जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको वहां पे जाके एमसीक्यू सी सॉल्व करना है क्योंकि यू शुड गेट अ कमांड ऑन दिस टॉपिक राइट ओके तो चलो देखते हैं सो so, ये है फीमेल बेबी जो इन द यूटेरस है दैट इज अ फिटस ओके मतलब जायगोड फॉर्म हो चुका है ब्लास्टोसिस तक अपनी बात आ गई है ओके फीमेल है ओके इन साइड द यूटेरस है अब उसमें क्या होता है ब्लास्टोसिस्ट में कुछ सेल्स रहते हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं उनको कहते हैं हम प्राइमोडियल जम सेल और वो चले जाते हैं गोनर्स में मतलब ओहरी में ओके बात हो रही है ये जो बेबी है ये यूटेरस में ही है ओके तो इसमें प्राइमोडियल जेम सेल जेम सेल मतलब क्या वो सेल जो गमेट्स बनाते हैं डेट इज ओहम बनाते हैं स्पॉन्स बनाते हैं इन दिस कट्स वो ओहम बनाएंगे फीमेल की बात हो रही है यहाँ पे ओके सो प्राइमोडियल जेम सेल द सेल्स विच आर गोइंग टू गिव राइज टू ओहम ओके सो दीज आर द प्राइमोडियल जेम सेम्स ओके नाव अब जैसे जैसे यूटेरस में जैसे जैसे बेबी की ग्रोथ हो रही है तो प्राइमोडियल जेम सेल क्या होते हैं उसमें ऊगोनियम में डिफ्रेंशिएट होते हैं ऊगोनियम जो है माइटोटिकली डिवाइड होते हैं और बन जाते हैं ऊगोनिया राइट सो अराउंड टू मिलियंस ऑफ ऊगोनिया विल बी देयर इन ओहरी ओके सो ये चीज होती है सेवंथ मंथ तक प्रेगनेंसी चल ही रही है अभी ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना बड़ा ही सिंपल है लेकिन इसमें यार बड़ा ही कैच आ जाता है राइट थोड़ा वर्ड इधर उधर घुमा दिया तो आंसर चेंज हो जाता है लिसन केयरफुली ओके सो so, हमने क्या बात की कि पहले सेवन मंथ तक दो टू मिलियन ऊगुनिया ये जो है यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे राइट ऊर्गुनिया मतलब जम से से ओके यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे जो कि डिप्लॉयड है ओके नाउ फाइव टू सेवन मंथ्स लगते हैं इस सब प्रोसेस को ओके फाइव अब क्या होता है अब आगे क्या होता है कि ये जो ऊगुनियम है उसका प्योर फॉर्म ऊगुनिया है ओके ये जो ऊगुनियम है ये डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं बन जाते हैं प्राइमरी ऊसाइड उनमें कुछ चेंजेस होते हैं मेच्योर होते हैं बन जाते हैं प्राइमरी ऊसाइड अब जो सेल बनेगा उसे हम कहेंगे प्राइमरी ऊसाइड अब इससे बड़ा हो चुका है ओके इसके पास भी 46 सिक्स क्रोमोजोम्स है नाव नाव अब ये प्राइमरी ऊसाइड क्या करता है पता है यहां तक तो ये तो माइटोसिस हो गया अपना ओके ये हो गया माइटोसिस और अब ये जो है प्राइमरी ऊसाइड स्टार्स अंडर गोइंग द मियोसिस इसका मियोसिस होना शुरू हो जाता है एंड अरेस्ट हो जाता है इन अ प्रोफेज वन ओके नाउ 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 फिर से रिपीट करो जब बर्थ होगा जब बर्थ होगा तो ये जो बेबी है अपनी फीमेल उसके पास रहेंगे प्राइमरी ऊसाइड दो आर अरेस्टेड इन अ प्रोफेज वन मतलब म्योसिस शुरू तो हुआ लेकिन कंप्लीट ही नहीं हुआ प्रोफेस वन में उसको हमने अरेस्ट कर लिया और उसको रेस्टिंग फेज में डाल दिया ओके यहाँ पे अरेस्ट कर लिया हमने म्योसिस ट्यूटर पढ़ा था व्हाट एन एक्सलेंट राइट वो आपने यू शुड वॉच इट म्योसिस ने तो ये थोड़ा आपको उसको समझने में आपको डिफिकल्टी जाएगी सो यहाँ पर लिंक में दे देता हूँ फाइन एक बार रिवाइज करें क्या हुआ है राइट देखो 
प्राइमोडियल जम सेल्स है ब्लास्टोसिस से प्राइमोडियल जम सेल्स ओहरी में आगे बेबी के ओके वो जो है वहां पे डिफ्रेंशिएट हुए ओगोनियम बना ओगोनियम जो है और ज्यादा माइटोटिकली डिवाइड हुए बन गए टू मिलियंस ऑफ ओगोनिया ओके फाइव टू सेवन मंथ्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ओके नाउ अब वही ओगोनियम जो है ये डिफ्रेंशिएट हुआ मैच्योर हुआ वो बन गया प्राइमरी उसेट वेरी फ्रीक्वेंटली आस एम सी क्यू की प्राइमरी उसेट के पास कितने क्रोमोजोम रहते हैं टू एन मतलब फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम रहते हैं ओके नाउ प्राइमरी उसेट स्टार अंडर गोइंग द मियोसिस एंड गेट अरेस्टेड इन द प्रोफेज वन दैट इज दिस इज अ प्राइमरी उसेट विच इज अरेस्टेड एट अ प्रोफेज वन ओके अब ये चीज इंपॉर्टेंट की हुई है ये चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेल्स में मेल्स में क्या होता है कि ये जो चीज हो रही है यहाँ पे ये प्यूबर्टी पे होती है स्पर्माटोगोनियम तब बन जाएगी आगे का जो स्पर्माटोजेनेसिस होता है ये प्यूबर्टी में शुरुआत होता है जबकि यहाँ पे ये देखो ड्यूरिंग द इंट्रा यूटर लाइफ ही ये चीज शुरू हो चुकी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई रिपीट आई रिपीट यहाँ पे जो मियोसिस का जो प्रोसेस है ये देखो यहाँ पे ड्यूरिंग द इंट्रा यूटर लाइफ बेबी यूटेरस में है वहां पे मियोसिस शुरू हो चुका है ओके हाँ वो मियोसिस वन में जाके अरेस्ट हो गया लेकिन उसकी शुरुआत तो हो गई ओके लेकिन यही चीज इन केस ऑफ मेल्स राइट इन केस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस जब हम देखते हैं कि तब उसमें क्या होता है मेल्स में ये चीज जो है स्पर्मेटोजेनेसिस ये होती है प्यूबर्टी में ओके तब तक कुछ नहीं होता है वहां पे वहां पे कुछ अरेस्ट वरेस्ट करने का कोई चक्कर वहां पे नहीं है ओके ये चीज इंपॉर्टेंट है अनादर इंपॉर्टेंट चीज अनादर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज अब देखो कि यहां पे जो प्राइमरी उसेट है दो मिलियन बने उसके बाद यहां पे माइटोसिस रुक गया है अब ये फिर से माइटोटिकली डिवाइड नहीं होगा मतलब कि नंबर ऑफ ओहम आगे चल के यही ओहम बनेगा वो डिसाइड हो चुके हैं बर्थ होने से पहले के कितने ओहम बनेंगे जबकि इन मेल्स मेल्स में क्या होता है माइटोसिस कंटिन्यूस रहता है म्योसिस भी कंटिन्यूस चलता है तो स्पम्स काफी ज्यादा क्वांटिटी में और काफी एंड तक वहां पे कोई लिमिटेड सप्लाई नहीं है ओके तो चलते रहेगा स्पर्मेटोजेनेसिस स्पम बनते रहेंगे मेल्स में वहां पर कोई फिक्स नंबर नहीं रहेगा काफी ज्यादा क्वांटिटी में स्पम बनते रहेंगे लेकिन यहां पर उनका नंबर हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है ये देखो एक बार टू मिलियन ऊ गुनिया बन गए एक बार उसका प्राइमरी उसेट बन गया अब ये फिर से माइटोसिस नहीं दिखाएगा अभी दिखाएगा ही नहीं राइट मतलब ये टू मिलियन में से कुछ ही कुछ ही ऊगोनियम है जो उसेट में कन्वर्ट हो गए हैं ओके ऊगोनियम तो हमारे पास लिमिटेड है टू मिलियन से ओके सो दिस टू आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स की एक तो रिस्ट्रिक्शन ऑफ द नंबर इन फीमेल एंड द स्टार्ट ऑफ द म्योसिस ड्यूरिंग द इंट्राउटर लाइफ दिस टू आर द डिफ्रेंशिएटिंग मेन फैक्टर्स एज फर एज परमेटोजेनेसिस एंड ऊजेनेसिस इज कंसर्न ओके फाइन 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 क्लियर है अब चलते हैं आगे ओके सो so, यहाँ पे ध्यान देना राइट right, अब तो बेबी का बर्थ हो चुका है बेबी का बर्थ हो चुका है बेबी के पास है प्राइमरी उसेट विच इज अरेस्टेड एट अ प्रोफेज वन नाउ अब क्या होता है यहाँ पे लोकल एंड्रोजन सीक्रेट होते हैं ये है ओहरी ये ओहरी है उसमें है जम सेल और कुछ सोमेटिक सेल्स भी है सोमेटिक सेल्स मतलब वो सेल जो गमेट्स नहीं बनाते हैं राइट right? All the cells in our body except germ cells are the somatic cells. Fine, fine. अब ये देखो सो so, ये है यहाँ पे जम सेल अपना और इसके आजू बाजू में सोमेटिक सेल्स है अब एंड्रोजन यहाँ पे सीक्रेट होते हैं और इसको एक कवरिंग बना देते हैं राइट right? अब देखो आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ ऊ साइड्स है आपको उनका ध्यान रखना पड़ेगा सो टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द ऊ साइड वी हैव हियर अ ग्रेन्यूलोसा सेल्स राइट right? पे लोकल एंड्रोजन सीक्रेट हुए और ग्रेन्यूलोसा सेल्स ने इसको कवर कर दिया द द फंक्शन ऑफ ग्रेन्यूलोसा सेल इज टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू प्राइमरी उसेट आपके पास लिमिटेड सप्लाई है यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ द उसेट्स नाउ ओके फाइन अब देखो क्या होता है अब जैसे जैसे ये जो गर्ल है बड़ी होती जाएगी फाइन प्राइमरी उसे सराउंडेड बाय द ग्रेन्यूलोसा सेल दिस इज कॉल्ड एज द प्राइमोर्डियल फॉलिकल दिस इज कॉल्ड एज द प्राइमोर्डियल फॉलिकल मतलब उसेट सराउंडेड बाय द ग्रेन्यूलोसा सेल आई एम यूजिंग द वर्ड प्राइमोर्डियल ओके नोट इट डाउन नाउ अब देखो क्या हुआ अब ये गर्ल बड़ी हो चुके ये देखो अब ये बड़ी हुई तो क्या होगा अब यहाँ पे क्या होगा देखो ध्यान से देखना है अब यहाँ पे क्या होगा कि हाइपोथैलमस गोनेडोटॉपिन रिलीजिंग हॉर्मोन सीक्रेट करता है हाइपोथैलमस लेट मी राइट इट डाउन हाइपोथैलमस क्या करता है हाइपो गोनाडोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करता है हाइपोथैलमस ओके ड्यूरिंग द प्यूबर्टी मतलब अराउंड 10 टू 12 इयर्स ऑफ एज ओके जो एज है वेरी करता है जब ये जो बेबी गर्ल है अब ये धीरे धीरे बड़ी हो गई है 10 से 12 साल एज हो चुके हैं अब क्या करता है हाइपोथैलमस गोनाडोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करता है गोनाडोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन एक्ट ऑन द पिट्यूटरी एंड इन टर्न पिट्यूटरी रिलीजेस द एफ एंड एलएच 
ओके फाइन मतलब गोनाडोट्रॉपिन एक गोनाडोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन मतलब क्या एक ऐसा हार्मोन जो गोनाइड्स पे जाके काम करेगा हाइपोथैलामस ने कहा पिट्यूटरी को कि भैया जल्दी से जल्दी एफ एस एस एल एस सीक्रेट करो पिट्यूट कब बताया एट द एज ऑफ टेन टू ट्वेल्व ईयर्स ओके जिसको हम प्यूबर्टी कहते हैं ओके okay? अब यहाँ पे पिट्यूटरी एफ एस एच एन एल एच सीक्रेट करना शुरू कर देती है ओके सो यू गॉट द पॉइंट कि हाइपोथैलामस सीक्रेट गोनाडोट्रॉपिन रिलीज हार्मोन विच एक्स ऑन द पिट्यूटरी टू रिलीज एफ एस एच एंड एल एच फाइन अब ये आ रहा है यहाँ पे एफ एस एच एफ एस एच क्या करता है यहाँ पे ये देखो आगे ऊपर से एफ एस एच आगे एफ एस एच एक्स ऑन द ग्रेन्यूलोसा सेल ग्रेन्यूलोसा सेल क्या करते हैं डिवाइड होना शुरू कर देते हैं ज्यादा क्वांटिटी में प्राइमरी ऊसाइड को सराउंड कर रहे हैं अब यहाँ पे शुरू हो रही है अपनी साइकिल ओके सो ये होगा फर्स्ट 14 डेज में ये चीज हो रही है यहाँ पे राइट right? देखो ये कवरिंग कर लिया ना अब इसे हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल मतलब क्या हो रहा है कि ग्रेन्यूलस सेल जो सराउंड कर रहे हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ रही है ओके ना 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 अब ये देखो और ज्यादा एफ एस सीक्रेट होगा और ज्यादा एफ एस सीक्रेट होगा और और ज्यादा ग्रेन्यूलस सेल इसे कवर करेंगे सो दिस इज स्टिल अ प्राइमरी उसे सराउंडेड बाय द ग्रेन्यूलस सेल दिस इज कॉल्ड एज द प्राइमरी फॉलिकल नाव फिर से एफ और ज्यादा एफ आएगा फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन ये देखो फॉलिकल है इसका नाम क्या है फॉलिकल फॉलिकल को स्टिम्युलेट करने वाले हार्मोन को ही हमने क्या कहा फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन ये आ कहा से रहा है ये ब्लड वेसल से आ रहा है राइट ये कंप्लीट बॉडी में ब्लड वेसल है तो ये ब्लड वेसल में पिट्यूटेरी ने फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन डाल दिया पिटेरी को किसने बताया हाइपोथेलमस ने बताया राइट अल्टीमेटली इज यूर ब्रेन विच इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग ओके ना राइट सो फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन ने फिर से फॉलिकल को स्टिम्युलेट किया ये धीरे 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 बढ़ रहा है यहाँ पे कुछ लिक्विड भी दिख रहा है राइट right? फिर से फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन आया फिर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसको बढ़ा दिया ये बन गया अपना यहाँ पे इसे हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल नाव ओके नाव नाव लिसन केयरफुली लिसन केयरफुली ओके नाव दिस इज अ ग्रेन्यूरोसा सेल्स विच इज सराउंडिंग द वू साइट नाव ओके दिस सेल्स द आउटर सेल्स आर कॉल्ड द थीका सेल्स ओके थीका सेल का काम है कि प्रोटीन ब्लड में से निकाल निकाल के भैया इसको देना है देखो कितने केयर ले ली जा रही है वहां पे उस साइड की ओके फाइन 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 सो दिस द आउटर लेयर्स आर कॉल्ड द थीका सेल्स दिस आर द ग्रेन्यूलोसा सेल ग्रेन्यूलोसा सेल ही है जो डिफ्रेंशिएट हो गए हैं थीका सेल्स में नाउ राइट right? अब यहाँ पे ये जो ग्रेन्यूलोसा सेल्स है ये क्या करते हैं हाइल्यूरोनिक एसिड यहाँ पे सिक्रिट करते हैं राइट right? अब ये हाइल्यूरोनिक एसिड क्या है हाइल्यूरोनिक एसिड यहाँ पे सिक्रिट करते हैं यहाँ पे एक टाइप की आपकी कैविटी बन जाएगी कॉल एज द एंट्रम राइट कॉल एज द एंट्रम ओके एंट्रम इज अ इट इज अ कैविटी फिल्ड विथ हाइल्यूरोनिक एसिड अब ये चीज हमें क्यों चाहिए राइट right? देखो अल्टीमेटली आपको क्या करना है आपको आपने इसको अच्छे से इसके देखभाल की उसको बड़ा बनाया राइट right? ये सब क्यों कर रहे हो क्योंकि अल्टीमेटली यू वॉन्ट जायगोट टू बी फॉर्म राइट जायगोट इसमें यहाँ पे हमें फॉर्म करना है इसलिए इसको यहाँ से निकल के फेलोपिन की ट्यूब के थ्रू यूटेरस में जाना पड़ेगा ओके okay? तो इसको यहाँ से बाहर निकालने के लिए देखो अब तक तो इसकी केयर ली जा रही है लेकिन इसको यहाँ से बाहर निकालने के लिए यहाँ पे प्रेशर लगाना पड़ेगा इसलिए यहाँ पे हाइल्यूरोनिक एसिड फॉर्म हो रहा है ये धीरे 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 उसको पेरीफेर में उसको पुश करेगा हाइल्यूरोनिक एसिड राइट ये चीज आपको क्लियर होगी क्लियर होगी राइट ओके सो हाइल्यूरोनिक एसिड एंट्रम ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है राइट right? क्योंकि स्पम के पास भी हाइल्यूरोनिक एसिड रहता है तो ये एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आज एमसीक्यू है ओके नाउ 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 अब क्या होता है देखो अब यहाँ पे ये जो कवरिंग दिखी है आपने इस कवरिंग को हम कहते हैं जोना पेल्यूसिडा ये ग्रेन्यूलोसा सेल्स ही है जो डिफ्रेंशिएट हो गए हैं पेल्यूसिडा मतलब ट्रांसपेरेंट सेल अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको ग्लास जैसे दिखेंगे ट्रांसपेरेंट दिखेंगे इट इज कॉल्ड एज जोना पेल्यूसिडा एंड अनादर टाइप ऑफ ग्रेन्यूलोसा सेल अनादर टाइप ऑफ ग्रेन्यूलोसा सेल विच विच इज डिफ्रेंशिएटेड टू फॉर्म आर टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज करोना रेडिएटा ओके सो दिस इज अ करोना रेडिएटा राइट right? अब ये चीज क्यों हो रही है यार देखो होता कुछ नहीं है ये जो ऊसाइट है इसको हमें मैक्सिमम न्यूट्रिशन देना है तो इसलिए यहाँ पे जोना पेल्यूसिडा बना उसके बाद कोरोना रेडिएटा का, रेडिएटा का काम है कि मेनली विटामिन टाइप के न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना इसको राइट सो फॉर द प्रॉपर केयरिंग फॉर द प्रॉपर न्यूट्रिशन ये लेयर्स यहाँ पे फॉर्म की जा रही है ओके बट यू शुड नोट इट डाउन बिकॉज एग्जाम में आया था एमसीक्यू कि झोना पेल्यूसिडा की इमीडिएटली एडजस्टेंट लेयर जो है उस लेयर को हम क्या कहते हैं उस लेयर को हम करोना रेडिएटा कहते हैं ओके मतलब रेडिए यहाँ पे देखो पेरीफेर में है ओके सो फाइन ओके अब देखो होता क्या
और एक ही ग्राफेन फॉलिकल बनेगा यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट और भी तो हमने क्या कहा था दो मिलियन थे उसमें से कुछ डिजेनरेट हुए उसमें से कुछ प्राइमरी उसाइट में कन्वर्ट हुए प्राइमरी उसाइट को ग्रेनुसा सेल ने कवर कर दिया था सराउंड कर लिया था राइट सो so, ऐसे यहाँ पे काफी ज्यादा क्वांटिटीज में यहाँ पे फॉलिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं राइट अब ये क्या करता है जो सबसे पहले जल्दी बन जाता है वो क्या करता है ये यहाँ पे बलता है किसको ब्रेन को बोलता है कि भैया तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट करना बंद कर मतलब बाकी के जो फॉलिकल है उनकी ग्रोथे इनहिबिट कर देता है ओके इसका भी मैं रीजन बताऊंगा कि ये चीज होनी क्यों जरूर है सो ग्रेनुरोसा सेल क्या करता है सीक्रेट करता है इनहिबिन विच इनहिबिट द सीक्रेशन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन अब क्या होगा अब यहां पर जो अदर फॉलिकल जो यहां पे बन रहे हैं इसी के जैसे वो सब डिजेनरेट होने लगेंगे सिर्फ ये बचेगा क्योंकि ये मैच्योर हो चुका है ये ग्राफियन फॉलिकल बन चुका है यहां पे जो बाकी के भी फॉलिकल जो बनना शुरू हो गए थे जो भी चाह रहे थे कि मैं भी ग्राफियन फॉलिकल बनू उसको ये रोक देगा क्योंकि इसके ग्रेनुसा से सिक्रिट करना शुरू कर देते इन हिबिन विच इन हिबिट द एफ एच एच वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ओके फाइन 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 क्लियर है नाउ अब देखो क्या होता है अब यहां पर फिर से एल एच एन एफ एस एस आना शुरू हो जाता है गोनाडोट्रॉप में रिलीजिंग हॉर्मन सीक्रेट हो रहा है सो एल एच एन एफ एस एस आ रहा है यहाँ पे ध्यान से देखना क्या हो रहा है ये देखो क्या देखा आपने कि एल एच थीका सेल पे काम एक्ट कर रहा है ये थीका सेल पे एक्ट करके करना क्या चाहता है ल्यूटेनाज हॉर्मन देखो यहाँ पे वो एल एच पे फिर से देख लो एल एच एक्ट ऑन द थीका सेल इंपॉर्टेंट एम सी एफ एस एस एक्ट ऑन द ग्रेनुलोसा सेल अब यहाँ पे क्या करता है ये जो ल्यूटेनाज हॉर्मोन है इट एक्ट ऑन द थीका सेल थीका सेल इन टर्न कन्वर्स द कोलेस्ट्रॉल टू एंड्रोजन एज पर द सिग्नलिंग एज पर द ऑर्डर ऑफ ल्यूटेनाइजिंग हॉर्मोन दिस थीका सेल कन्वर्स द कोलेस्ट्रॉल इन टू एंड्रोजन फाइन अब इसी एंड्रोजन को भेज दिया जाता है ग्रेनुलोसा सेल में एंड ग्रेनुलोसा सेल कन्वर्स द एंड्रोजन इन टू इस्ट्रोजन सो दैट्स वाई वी से कि ओहरी में इस्ट्रोजन बनता है वो बन कैसे रहा है यहां से बन रहा है राइट एल एच acts on the thika cell and as the thika cell to convert cholesterol into androgen androgen is converted into estrogen in granulosa cell so that's how the estrogen forms right ab dekho dhyan se sunna hai ek bar isko revise kar le jaldi se so humne kuch nahi dekha humne dekha ki primary oocyte tha wo dheere dheere in presence of fsh and lh wo mature hua primary follicle jo hai mature hoke bana graafian follicle ओके ग्राफियन फॉलिकल में आउटर कवरिंग हमने देखी इसको हम कहते हैं थीका सेल उसके नीचे है ग्रेनुलोसा सेल ओके और इन ने ये जो टोटल कवरिंग है ये कवरिंग हमने दी है ऊसाइट को ऊसाइट की जो ये लेयर है इसे हम कहते हैं झोना पेल्यूसिडा झोना पेल्यूसिडा के आउटर कवरिंग को हम कहते हैं कोरोना रेडिएटर हमने ये भी देखा कि ग्रेनुलोसा सेल जो है ये जो है हाइलोरोनिक एसिड सिक्रिक करते एक टाइप की कैविटी बन जाती है एक टाइप का बैग लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा उसे हम कहेंगे एट्रम राइट अब ये एंट्रम जो है ये हमें क्यों बनाना है क्योंकि इसमें और ज्यादा हाइलोनिक एसिड प्रोड्यूस होगा हाइलोनिक एसिड क्या करता है वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो so, इसकी क्वांटिटी धीरे 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 बढ़ेगी और ये जो है इसको बाहर यहां से निकाल देगा फेलोपेन ट्यूब के पास भेजने की तैयारी हो रही है ओके सो दिस इज वॉट हैपन्स राइट ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज इस फेज को हम क्या कहते हैं फॉलिकुलर फेज जहां पे फॉलिकल्स फॉर्म होते हैं ओके नाउ यहां पे एक चीज और हुई अब तक तो यहां पे 46 सिक्स क्रोमोजोम थे लेकिन जैसे जैसे ग्राफिन फॉलिकल बना अब यहां पे क्रोमोजोम हो गए हैं 23 थ्री क्रोमोजोम ओके सो इसको हम कहते हैं नाउ ये प्राइमरी उसेट नहीं रहा ये बन गया है सेकेंडरी उसेट यहां पर इसके पास है 23 थ्री क्रोमोजोम ओके फाइन यहाँ पे जल्दी से एमसी को देख लेते हैं फिर प्राइमरी ये जो प्राइमरी सेकेंडरी वो साइड है उसके बारे में भी बात करेंगे कोरोना रेडिएटर एम्स 98 में पूछा था ओके फाइन ना ये देखो अब तक हमने क्या देखा था अब तक हमने ये देखा कि ऊगुनियम था ऊगुनियम जो है माइट्रोटिकली डिवाइड हो गया था दो टू मिलियन सब ऊगुनियम फॉर्म हुए थे अप टू द एज ऑफ फाइव टू सेवन मंथ डूरिंग द इंट्रोटरी लाइफ ओके उसमें से कुछ ऊ गुण मैच्योर हुए डिफ्रेंशिएट हुए जिनको हमने कहा प्राइमरी उसेट हैविंग फोर्टी सिक्स को मोजो जो मियोसिस में उसने एंटर तो कर लिया बट इट गॉट अरेस्टेड इन अ प्रोफेस वन ऑफ मियोसिस ओके सो इट इज अ प्राइमरी उसेट अरेस्टेड एंड ऑफ प्रोफेस वन इसके साथ ये जो बेबी गर्ल है उसका बर्थ हुआ जिसके पास प्राइमरी उसेट है जो कि अरेस्ट हो चुके हैं प्रोफेस वन में इसके साथ उसका बर्थ हुआ है ना अब प्यूबर्टी में क्या हुआ अब प्यूबर्टी में यहाँ पे एफ एस एच एल एच एक्ट हुआ 
और ये जो है एफ एस एस ने मियोसिस वन को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है अब ये जो बना यहाँ पे इसे हम कहते हैं सेकेंडरी ऊसाइट जो कि प्यूबर्टी में बना राइट right? यहाँ से उसकी बनने की शुरुआत हो चुकी थी लेकिन ये यहाँ पे रुक गया था यहाँ पे एफ एस एस एक्ट हुआ और प्यूबर्टी में जाके यहाँ पे सेकेंडरी ऊसाइट यहाँ पे फॉर्म हो गया है सो so, ग्राफेन फॉलिकल के पास सेकेंडरी ऊसाइट है नाउ सेकेंडरी ऊसाइट भी यहाँ पे डिवाइड होना शुरू हो जाता है म्योसिस वन के बाद वो म्योसिस टू के लिए एंटर कर देता है यहाँ पे बन जाएगा दो सेल्स बन जाएगी यहाँ पे लेकिन म्योसिस टू फिर से कंप्लीट नहीं होता है सेकेंड यहाँ पे ये जो है फिर से अरेस्ट हो गया है मतलब क्या हुआ कि ग्राफेन फॉलिकल के पास जो ऊसाइट है ये सेकेंडरी ऊसाइट है जो कि अरेस्ट हो चुका है मेटाफेस टू में मतलब इसने म्योसिस टू जो है कंप्लीट ही नहीं किया है वेरी इंपॉर्टेंट यार इसको तो आप जहाँ पे स्टडी रूम में है ये लगा दो आप नहीं तो आप इसमें कंफ्यूज हो, हो जाओगे राइट सो so, ये यहाँ पे ये अरेस्ट हो चुका है अब ये चीज़ क्यों हुई ये सेल बड़ा है ये सेल बड़ा है ये सेल छोटा है इसे हम कहते हैं पोलर बॉडी ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने क्या कहा हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ ऊसाइट्स है लिमिटेड नंबर ऑफ ऊसाइट्स है तो हमने क्या कहा इसकी न्यूट्रिशन के लिए इसमें से हमने जो है निकाल लिया साइटोप्लाज्म इसको दे दिया सो ये जो है डिजेनरेट हो जाता है यहाँ पर भी ये हुआ यहाँ पर दो सेल बने तो हमने साइटोप्लाज्म को इक्वली डिवाइड ही नहीं किया इसका साइटोप्लाज्म निकाल के इसको दे दिया क्यों किया ताकि इसको प्रॉपर नरिशमेंट मिल सके इसकी प्रॉपर ग्रोथ हो सके ओके आप इसको अगर फोर इसमें डिवाइड कर देते तो हर एक को कितना छोटा छोटा साइटोप्लाज्म मिलता वो सर्वाइव नहीं कर पाते थे राइट तो देखो धारण ध्यान से देखो ये जो पोलर बॉडीज है ये जो पोलर बॉडीज है आगे चल के डिजेनरेट हो जाती है हमारे पास बन जाएगा ओनली सेकेंडरी ऊसाइट तो इंपॉर्टेंट चीज जो हमने यहां पे देखी है कि ग्राफेन फॉलिकल के पास सेकेंडरी ऊसाइट है विच इज अरेस्टेड एट द मेटाफेस टू ओके फाइन देवी और सज्जनो आज का सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे मुझे बताइए ये जो हम कह रहे हैं दैट एपोप्टोसिस ऑफ द पोलर बॉडीज यहाँ पे होता है तो ये एपोप्टोसिस का मतलब क्या है राइट right? एपोप्टोसिस का मतलब इफ यू नो लेट मी नो इन द कमेंट व्हाट डू यू मीन बाय एपोप्टोसिस उसमें मुझे एक पर्टिकुलर वर्ड चाहिए राइट विदाउट विच द डेफिनेशन ऑफ एपोप्टोसिस इज नॉट कंप्लीट तो देखते हैं आपको आता है क्या पता होगा होगा तो मुझे जरूर बताना कमेंट में राइट ओके फाइन ए क्लियर हो गया सो so, ये है सेकेंडरी ऊसाइट जो मेटाफेस दो में अरेस्ट हो चुका है ओके फाइन 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 अब देखो क्या हुआ हमने ये चीज भी देखी कि ग्रेनुलोसा सेल ने क्या किया इन भी सीक्रेट किया और कहा हमारे ब्रेन को कहा कि एफ को मतलब एफ को उसने इनहिबिट कर दिया एफ का फॉर्मेशन उसने बंद कर दिया ताकि वो चाहता कि बाकी कोई ग्राफिन फॉलिकर अब यहाँ पे ना बने सर्वाइवल ऑफ द स्ट्रॉन्गेज जो स्ट्रांग होगा वो बाकी लोगों को दफा देगा राइट वो चीज यहाँ पे हो रही है नाउ लेट सी अब ये देखो इस्ट्रोजन भी इस्ट्रोजन भी यहाँ पे ब्लड वेसल के थ्रू ब्रेन के पास जा रहा है हाइपोथैलामस के पास जाता है और हाइपोथैलामस को जाके क्या कहता है हाइपोथैलामस को जाके गोनाड्रोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को इनहिबिट कर देता है अब एफ और एल का सिक्रेशन कम हो जाएगा अब क्या होगा कम हो जाएगा तो अदर ग्राफियन बॉलिकस यहाँ पे नहीं बनेंगे ये ही जिंदा रहेगा बाकी के डिसइ यहाँ पे होना शुरू हो जाएगा क्योंकि फॉलिकल अगर बनाना है तो हमें चाहिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सो वेरी इंपॉर्टेंट राइट अब इसी नॉलेज को हमने यूज किया है अगर आप चाहते हो कि आ, कोई प्रेगनेंसी ना हो उसका मतलब क्या है आप चाहते हो कि जायगोट ना बने उसका मतलब क्या है कि आप चाहते हो कि ओहम ना बने अगर आप ओहम नहीं बनाने देना चाहते हो बॉडी में तो आप क्या करोगे तो आप क्या करो ग्राफिन फॉलिकल बनने से रोक लो राइट right? तो ये चीज होती है जब हम क्या करते हैं ओसी पिल्स में ओसी पिल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में हम इस्ट्रोजन क्यों देते हैं वहां पे भी यही चीज होती है वहां पे हमने इस्ट्रोजन वहां पे इस मेडिसिन में इस्ट्रोजन है राइट बाकी कंटेंट के बारे में बाद में बात करेंगे लेकिन यहां पे इस्ट्रोजन क्यों है क्योंकि इस्ट्रोजन जाता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के पास और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को इनहिबिट कर देता है इनहिबिट कर दिया तो अब एफ नहीं बनेगा मतलब काफी कम क्वांटिटी में बनेगा इतना कम बनेगा कि फॉलिकल्स यहाँ पे बनेंगे ही नहीं तो ग्राफिन फॉलिकल ही नहीं बना तो ये सब चीजें यहाँ पे आगे चल के बनेगी ही नहीं ये मर जाएगा वो हम राइट तो यही होता है जब हम चाहते हैं कि बर्थ कॉन्ट्रासेप्शन राइट जब हम चाहते हैं कि बर्थ ना जिसको बेबी नहीं चाहिए उन कपल्स में हम क्या करते हैं ओसीपील देते हैं जिसमें इस्ट्रोजन है जो इस तरीके से काम करता है गोनाडोटोमिक रिलीजन हार्मोन को इनहिबिट कर देता है फाइन क्लियर है ओके नाव अब आगे बढ़ते हैं ओके okay, एमसीक्यू देख लेते हैं एम्स 2007 में पूछा था कि ओसी में क्या इस्ट्रोजन क्यों रहता है उसका रीजन अभी हमने देख लिया उसके बाद ग्रेनोसा सेल क्या करता है इन भी सीक्रेट करता है एम्स 2016 में पूछा था ओके ok
सो ये एम सी क्यूज है राइट right? इतना ही है राइट right. अब आगे बढ़ते हैं ओके okay. सो so, ये जो हमने देखा ग्राफियन फॉलिकल बना इसको हम कहते हैं फॉलिकुलर फेज ओके फर्स्ट वन टू फोर्टीन डेज में फॉलिकुलर फेज जो है ये कंप्लीट की जाती है ओके नाउ यहाँ पे हमने क्या क्या देखा यहाँ पे हमने देखा कि प्राइमोडियल फॉलिकल जो है ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो चुका है यहाँ पे हमने देखा कि प्राइमरी ऊसाइट जो है सेकेंडरी ऊसाइट में कन्वर्ट हो चुका है प्राइमरी ऊसाइट जो है प्रोफेस वन में अरेस्टेड था अब सेकेंडरी ऊसाइट है मेटाफेस टू में अरेस्टेड है राइट right? मतलब यहाँ पे इसने मियोसिस वन को कंप्लीट कर लिया है ये मियोसिस टू को भी कंप्लीट करना चाहता था लेकिन मेटाफेस टू में अरेस्ट हो गया ओके okay? उसके बाद हमने ये देखा कि यहाँ पे मेन हार्मोन क्या काम जो मेन हार्मोन है जो इन चीज सब चीजों को करा रहा है वो कौन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है इंपॉर्टेंट नोट इट डाउन उसके बाद हमने देखा कि ग्रैन्यूर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ग्रैन्यूर सेल का डिफ्रेंशिएशन करता है उनका मल्टीप्लीकेशन करता है ग्रेन्यूसा से सिक्रिट करते हैं इस्ट्रोजन ओके इस्ट्रोजन जो है ये हाइपोथैलामस पे जाते हैं हाइपोथैलामस पे जाते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करता है अभी तो हमने देखा इनिबिट करता है यस इस्ट्रोजन इज हैविंग बोथ द पॉजिटिव एंड निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म मतलब जो हमने 14 डेज की बात कर रहे हैं हम वहां पे पहले 10 दिन तक ये क्या करेगा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को कम कर देगा बाकी के फॉलिकल सब मर जाएंगे बिकॉज ऑफ द डिफिशिय ऑफ एफ एस एच जैसे ही बाकी के फॉलिकल डिसइंटीग्रेट हो गए अब क्या करेगा इस्ट्रोजन जो है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को और ज्यादा पॉजिटिव फीडबैक देता है मतलब उसका सिक्रेशन और ज्यादा बढ़ाता है अब यहाँ पे एफ और एल बनना शुरू हो जाता है राइट ओके okay, मतलब दो चीजें हमने यहाँ पे देखी है हमने यहाँ पे देखी कि जो इस्ट्रोजन है यहाँ पे यहाँ पे इस्ट्रोजन जो है सबसे पहले यहाँ पे इनिशियल स्टेजेस में इसने क्या किया गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को इनहिबिट कर दिया राइट right? पहले दस दिन तक उसके बाद जो नेक्स्ट फोर डेज बचे हैं आउट ऑफ फोर्टीन डेज राइट वहां पे यही स्ट्रोजन जा रहा है और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को और ज्यादा स्टिमुलेट कर रहा है कि अब तो मुझे इसकी जरूरत है क्योंकि अब हमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की जरूरत है राइट right? यहाँ पे देखो क्या होता है यहाँ पे एक चीज होती है कि यहाँ पे इनहिबिन बी सिक्रिट हुआ ग्रैनुलोस सेल ने इनहिबिन बी सिक्रिट किया जो एफ को इनहिबिट कर देगा मतलब ये जो एल और एफ सिक्रिट हो रहे हैं यहाँ पे एफ को इस्ट्रोजन बोल रहा है कि एफ बना इनहिबिन बन रहा है कि एफ मत बना तो इन एफ क्या होता है यहाँ पे एफ एस की लेवल कम हो जाते हैं एल एच की लेवल सिर्फ बड़ी हुई मिलेगी आपको नाउ नेक्स्ट फेज में एल जो है ये डोमिनेंट हार्मोन बन जाता है यू शुड नोट इट डाउन एंड यू शुड गेट दिस कि किस तरीके से यहाँ पे बॉडी में चीज हो रही है राइट right? सो so, ये है आ जाएगा हमारा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन कहाँ पे काम कर रहा था थीका सेल पे काम कर रहा था ये भी हमने चीज देखी है ओके नाउ You should note it down that estrogen act, estrogen is having both the positive and negative feedback mechanism, right? मतलब ये चीज सिंपल सी चीज है कि estrogen जब कम quantity में रहता है तब वो negative feedback mechanism दिखाता है जैसे जैसे graphene follicle बढ़ा estrogen की quantity बढ़ी तो positive feedback mechanism दिखाता है इसमें कोई confusion बिल्कुल सिंपल है follicular phase इस्ट्रोजन बना ग्रैन्यूसा से इस्ट्रोजन बनने के बाद गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट हुआ एफ एस बना उसमें से एफ को इनहिबिट कर दिया इनहिबिट बी ने अब बन गया आपके पास यहाँ पे एल मतलब यहाँ पे आपके पास एल बच गया है ना वो देखते हैं कि एल आखिर करना क्या चाहता है राइट अब देखते हैं आगे ध्यान से देखना है चीजें को ओके ना 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 अब यहाँ पे जो ओहरी है ओहरी में आपको बल्ज दिखेगा ओहरी में आपको बल्ज दिखेगा राइट मतलब क्या होता है सिंपल चीजें कैसे बताओ आपको राइट मतलब ये जो ओहरी है कंप्लीट अब ओहरी में ग्रैनुलोसा सेल बन रहे तो ओहरी में आपको बल्ज दिखेगा लाइक लाइक इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा मतलब बल्जिंग यहां पे दिखेगा क्योंकि क्या है कि नीचे जो है ग्रैनुलोसा सेल तो प्रोलीफरेट हो रहे हैं ग्राफिन फॉलिकल बना है तो ओहरी का जो सर्फेस है आपको एक जगह पे आपको जहां पर ग्राफिन फॉलिकल है ये ऐसा उभरा हुआ दिखेगा उसको कहते हैं बल्जिंग ओके ये देखो बल्जिंग दिखा राइट और अब क्या होता है अब यहां पर ल्यूटेनाइजिंग हॉर्मोन आ जाएगा राइट इसीलिए तो हमने क्या किया अगर यहां पर हमने अदर ग्राफिन फॉलिकल्स को इनहिबिट नहीं किया होता थ्रू इनहिबिन तो क्या हुआ होता आपको मल्टीपल बल्जेस यहाँ पे दिखते हैं लेकिन वो चीज नहीं होती है राइट एक बड़ा सा बल्ज आपको यहाँ पे दिखता है अब ये एल आता है जिसने ल्यूटेनाइजिंग हॉर्म जिसने थीका सेल पे काम किया था अब उसका दूसरा फंक्शन देखो क्या होता है अब ये एल एच यहाँ पे आता है और ये एल एच यहाँ पे प्रोटीएज एंजाइम सिक्रिएट करते थे देखो क्या करता है ये आ गया ये एल एच आ गया और यहाँ पे वो कट करना शुरू कर देता है ओके सो यहाँ पे कट कर दिया जैसे आपने कट कर दिया आपको नीचे दिख रहा है यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल ओके ग्राफियन फॉलिकल के बाद जो सेकेंडरी ऊसाइट है वो आपको यहाँ पे
ग्राफियन फॉलिकल उधर हाइलोरिक एसिड सीक्रेट कर रहा है ये इसने ऊपर से कट कर दिया हाइलोरिक एसिड बता रहा है कि तू बाहर निकल बाहर निकल निकल ये आ रहा है बाहर ये आ रहा है बाहर ये आ गया बाहर ये आ गया बाहर और इसको बाहर आने के बाद कैच कर लिया फेलोपियन ट्यूब ने इसके पास फिम्बरी है उसने कैच कर लिया है अब यहां से रिलीज हो गया ये आ गया बाहर क्लियर है राइट right. तो हमने दो तीन चीजें यहाँ पे देखी हमने देखी कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो थिका सेल पे काम कर रहा था वो ओहरी को यहाँ से कट कर देता है और ये एक इतना बड़ा कट नहीं करेगा मतलब ये काफी छोटा सा कट रहता है ये कितना ओहम तो काफी छोटा है यहाँ पे मैंने काफी बड़ा दिखाया है राइट सो so, इतना बड़ा नहीं रहता है राइट सो so, ये देखो ना यहाँ पे बल्जेस है छोटा सा बल्जे मान लो कि आपने अगर अदर ग्राफियन फॉलिकोस को इनहिबिट नहीं किया होता तो क्या होता इन दैट केस कि ल्यूटेनाइज हार्मोन का यहाँ पे मल्टीपल कट लगा देता था जैसे जैसे जहाँ जहाँ उसको बल्जिंग दिखता तो ये मल्टीपल कट लगाना शुरू कर देता था लेकिन उसको एक ही हमने ग्राफिन फॉलिकल वहाँ पे बनाया है इनहिबिट के थ्रू बाकी ग्राफिन फॉलिकोस को हमने इनहिबिट कर दिया सो लाइक दिस ये हो गया हमारा सेकेंडरी वो साइड जो मेटाफेस टू में अरेस्टेड है ओके नाउ इसको ही हम क्या कहेंगे इसको ही हम कहते हैं ओहुलेशन मतलब ओहम का रिलीज होना राइट सेकेंडरी वो साइड है अभी तो उसको सेकेंडरी वो साइड कहो तो इसको कहते हैं रिलीज होना यहां से उसको कहते हैं ओहुलेशन ओके ये होता है फोर्टीन डे में फर्स्ट फोर्टीन डे में फॉलिकोलो फेज हुआ अब फोर्टीन डे फोर्टीन डे पे ये हम मान के चल रहे हैं कि एग्जैक्ट सब चीजें जो है परफेक्टली चल रही है तो हम उसको 28 डे एवरेज है 28 डेज राइट सो 14 डेज पे दैट अराउंड द मिड साइकिल मिड ऑफ द साइकिल यहाँ पे ओवलेशन होता है यहाँ पे हमने देखा ये एलएच सर्ज हुआ काफी ज्यादा क्वांटिटी में एलएच आता है ईस्ट्रोजन ने गोनाडोटॉप में रिलीजिंग हार्मोन रिलीज किया एफ एस एल एच रिलीज हुआ एफ एस एच को इनिबिट किया इनहिबिट ने बचा एल एच एल एच काफी ज्यादा क्वांटिटी में है एल एच आया प्रोटीज इंजेम सिक्रिट किए मतलब यहाँ पे कट लगा दिया और यहाँ पे ओवलेशन हो गया ओके फाइन और ये देखो अब यहाँ पे सिलियटेड इफिथिलियम है मतलब ये फेलोपेन ट्यूब के पास सिलिया है जो इस तरीके से काम करते हैं और ये आगे आगे फेलोपेन ट्यूब में इसको भेज रहे हैं ओके सो सिलियटेड कॉलमनर इपिथिलियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ओके सिलियटेड कॉलमनर इपिथिलियम नाउ ये जो सेकंड ये जो उसाइट है दिस इज अ सेकेंडरी उसाइट अरेस्टेड इन अ मेटा फेस टू This is a secondary oocyte arrested in a metaphase टू Very very important. इसको please गलत मत करना Okay? Now, fine. यहां तक क्लियर है यहां तक क्लियर है अब देखते हैं आगे ओके नाउ 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 एक चीज यहां पे आपने मिस कर दी वो चीज देख ले देख रहे हो कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो आप यहाँ पे तो कोरोना रेडिएटा झरो फेलिसिडा तो रहेंगे लेकिन इनको जो न्यूट्रिशन दे रहा था ग्रेनुलसा सेल्स वो तो कम हो गए अभी राइट right? वो तो कम हो गए मतलब क्या होगा कि जो इसको न्यूट्रिशन देने वाले सेल्स है उन सेल्स ने इसको बाहर भेज दिया अब ये जो है ये ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता इसकी लाइफ कम है अराउंड 12 टू 24 फोर आवर्स ओनली क्यों कम है यू शुड नो डाउन द रीजन यू शुड नो द रीजन अभी आपको पता चल गया होना चाहिए अभी आपके पास यहाँ पे ग्रेनुसा सेल्स है नहीं है इसको न्यूट्रिशन कौन देगा कोई नहीं देगा अभी ये मर जाएगा अगर विद इन ट्वेल्व टू ट्वेंटी फोर आवर्स के दौरान यहां पे अगर स्पम नहीं आया इसका इंप्लांटेशन नहीं हुआ तो ये मर जाएगा ओके फाइन 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 नाउ नाउ अब देखते हैं आगे अब आता है एक अच्छी सी सीरीज हम इस ट्यूटर के साथ शुरू कर रहे हैं दैट यू आर अ डॉक्टर अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे बताना मान लो अब इस नॉलेज के साथ इस नॉलेज के साथ एक कपल आता है आपके पास एक कपल है इनकी शादी हुई है ये कह रहे हैं है, ये कह रहे हैं आपको कि सर हम दो साल से तीन साल से ट्राई कर रहे हैं बेबी होने के लिए लेकिन हमें तो बेबी हो नहीं रहा प्रेगनेंसी हो नहीं रही है तो हम क्या करें उस केस में आप क्या एडवाइस दोगे आप उस केस में क्या कहोगे यू शुड हैव हमने क्या कहा ट्वेल्व टू ट्वेंटी आवर इसकी लाइफ साइकिल है मतलब यहाँ पे जो स्पर्म जो है ये आना चाहिए यहाँ पे इसकी बीच फोर्टीन डे राइट 14 डेल डेल डे पे ये रिलीज हुआ अब ये 24 घंटे के जैसे क्रॉस करेगा तो ये मर जाएगा राइट right? मतलब यहाँ पे आप स्पम आना चाहिए इसी पीरियड में यहाँ पे स्पम आना चाहिए इन दैट केस आप इस कपल को एडवाइस करोगे कि यू शुड हैव अ सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड इफ यू वांट अ प्रेगनेंसी आई रिपीट हमने क्या कहा कि एक की जो लाइफ है लिमिटेड है आपने ग्रेनोसा सेल निकाल लिए अब ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता है 24 फोर आवर में डिसइंटीग्रेट हो जाएगा मर जाएगा राइट सो इफ दिस कपल वांट्स अ बेबी इन दैट केस यू विल एडवाइज दिस कपल टू हैव अ सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड राइट ओके क्योंकि इसके पहले करोगे तो यहाँ पे तो हम है नहीं प्रेगनेंसी होगी नहीं इसके ट्वेंटी आवर की बात करोगे यहाँ पे स्पम आ गया तो भी कोई फायदा नहीं है तो यहाँ पे होना चाहिए ओके फाइन ओके नाउ 
अब क्या होता है एक कपल फिर से आता है आपके आपके पास कहता है कि सर वो सब हम चीज कर रहे हैं लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है क्या बात है कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या तकलीफ है इन दैट केस आप यहाँ पे और एक एडवाइस क्या दोगे आप ये एडवाइस दोगे कि ये जो साइकिल है ये इरेगुलर हो सकती है अब ये तो नहीं कि हर बार ट्वेंटी डे पे मेन्स्ट्रुएशन होगा राइट तो ये चीज थोड़ी आगे पीछे होती है कभी ट्वेंटी डे पे करी थर्टी डे पे करी ट्वेंटी डे पे तो इन दैट केस ये जो ओविलेशन का जो डे है जो आप फोर्टीन डे निकाल रहे हो वो भी तो फ्लक्चुएट हो रहा है ओके ना In that case, you can advise the couple to go for ovulation kit, right? Ovulation kit आती है market में मतलब आप ovulation kit पे urine डाल दो तो अब आपका ये जो है एल एच यहाँ पे डिटेक्ट कर लेता है अगर एल एच ज्यादा क्वांटिटी में है तो डिटेक्ट कर लेता है मतलब यहाँ पे हमें पता चल जाएगा एल एच सर्च चल रहा है मतलब ओवल्यूशन अब होगा अगर ये पॉजिटिव आए ओवल्यूशन किट में इन दैट केस आप कहोगे उन कपल्स को टू हैव अ सेक्जुअल इंटरकोर्स ओके फाइन so this is this is how the biology works right this is how the medicine works right okay guys ab to like kar dena right okay bich bich mein mujhe advertisement bhi karni padte hai like bhai karte jao yaar okay fine is knowledge ke sath aage badhe so ovulation 14 day pe hua main hormone lh फॉलिकुलर फेज में मेन हार्मोन था एफ एस एच सेकेंडरी ऊसाइड अरेस्टेड इन मेटाफेज टू यहाँ पे सेकेंडरी ऊसाइड अरेस्टेड इन मेटाफेज टू सिलेटेड कॉलम ने पे लाइफ ऑफ एग ओके नाउ अब आगे बढ़ते हैं एम्स 2001 इसकी पोजीशन बताओ राइट ओके एम्स 2014, 2017, LH सर्ज मेन इंपॉर्टेंट हार्मोन क्या है ओल्यूशन के लिए ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ओके जिपमा 2019, थाउजेंड LH सर्ज भी एम्स के आया था राइट ओके फाइन क्लियर है चलो अब आगे बढ़ते हैं नाउ अब ये देखो हम क्या कर रहे थे अब हमने क्या देखा कि ओहम के ओहरी के ऊपर से वो कट लगा रहा था ल्यूटेनाइज हार्मोन अब देख रहे हैं हम यहाँ पे क्या हुआ जैसे वो कट लगाएगा तो ब्लड वैसे ब्रेक हो गए मतलब ये जो हाइलोरिक एसिड है यहाँ पे ब्लड आ जाएगा ध्यान से सुनना बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ये राइट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये है एंट्रम यहाँ पे क्या हुआ हिमोरेज हुआ क्योंकि यहाँ पे तो कट लगा दिया ना ल्यूटेनाइज हार्मोन ने यहाँ पे तो कट लगा दिया ओके okay, तो यहाँ पे ब्लड आ गया अब क्या होता है देखो अब क्या होता है ना लिसन केयरफुली अभी धीरे 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 कैविटी बढ़ने लगती है राइट बढ़ने लगी और इसने क्या किया सेकेंडरी उसाइड को बाहर भेज दिया लेकिन ये तो यहाँ पे तो ब्लड है नाउ अब क्या होता है देखो एल एच यहाँ पे काम करना शुरू कर दे रहा नाउ एल एच एक्ट ऑन दिस ग्राफियन फॉलिकल और क्या करता है पता है यहाँ पे जो ब्लड है कलेक्टेड हुआ हुआ ये कहता है ग्रैनोसा सेल को कि उसमें से कोलेस्ट्रॉल को निकाल लो राइट ये देखो कोलेस्ट्रॉल को ये ग्रैनोसा सेल निकाल रहे हैं बाहर राइट देखो 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 इन प्रेजेंस ऑफ एल एच ये चीज हो रही है राइट और ये निकाल दिया कोलेस्ट्रॉल है येलो कलर का ग्रेनोसा सेल ने कोलेस्ट्रॉल वहां से बाहर निकाल दिया अब यहाँ पे बन जाएगा येलो कलर का स्ट्रक्चर ओके हमने क्या देखा कि वहां से ग्रेनोसा सेल ने क्या किया एंट्रम से कोलेस्ट्रॉल को एब्सॉर्ब कर लिया कोलेस्ट्रॉल है येलो कलर का अब ग्रेनोसा सेल जो है येलो कलर के बन चुके हैं कंप्लीट ग्राफियन फॉलिकल इस टाइप का स्ट्रक्चर बन चुका है अब ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर जो फॉर्म हो रहा है इसे हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम ओके ल्यूटियम मीन्स येलो सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस ल्यूटियम क्या कर, करता है कॉर्पस ल्यूटियम इज फॉर्म बाय द ल्यूटेनाइज हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम को किसने बनाया ल्यूटेनाइज हार्मोन ने बनाया ल्यूटेनाइज हार्मोन ने ग्राफियन फॉलिकल को कन्वर्ट कर दिया कॉर्पस ल्यूटियम में कॉर्पस ल्यूटियम के पास क्या है अभी हमने देखा कि कोलेस्ट्रोल है कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है पता है कोलेस्ट्रोल को कन्वर्ट करता है, है प्रोजेस्टेरॉन में सो दिस इज हाउ यू गेट द प्रोजेस्टेरॉन इन यूर बॉडी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ओके फाइन अब यहाँ पे जो ल्यूटियम बना कॉर्पस ल्यूटियम इसलिए इस फेज को हम कहते हैं ल्यूटियल फेज जो कि डे 15 से लेकर डे 28 डे तक चलती है सबसे पहले हमने देखा फॉलिकुलर फेज फर्स्ट 14 डे 14 डे पे ओवलेशन हुआ उसके बाद अब हम बात करें ल्यूटियल फेज की जब यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टोरॉन को सिक्रेट कर रहा है ओके सो इंपॉर्टेंट पॉइंट एम्स नाइन्टी फाइव एम्स ऑल इंडिया नाइन्टी फाइव ऑल इंडिया टू थाउजेंड एटीन दैट्स आई विस से यू शुड सॉल्व द एम्स ऑफ लास्ट थर्टी ईयर्स ऑल इंडिया एम्स एंड जीप के देखो 95 के बाद 2008 आया सो so, 30 इयर्स ऑफ एमसीक्यू स्ट्रांगली एडवाइज ओके फाइन एम्स 2003 में पूछा था कि कॉर्पस ल्यूटियम का कलर बताओ सो इट्स येलो कलर आप देख रहे हो यहां पे ओके फाइन यहां पे डे 15 से डे 28 डे तक ल्यूटियल फेज चलेगी ऑल इंडिया 2012 ओके फाइन यहाँ पे नोट इट डाउन कि एफ एस जब एक्ट करता है तब आपका इस्ट्रोजन बनता है जब ल्यूटेनिक हार्मोन एक्ट करता है तब आपका प्रोजेस्टोरम बनता है नोट इट डाउन ओके नाउ जिपम 2018 थाउजेंड कॉर्पस ल्यूटेम इज फॉर्म बाई ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ओके फाइन सो गाइस एक बार इसको जल्दी से देख ले रिवाइज कर लेते हैं इंपॉर्टेंट है ओके okay? सो so, हमने क्या देखा था ओगोनियम ओगोनियम का माइटोसिस हुआ 
टू मिलियन ऑफ उगनिया बने राइट right? ये बने इंट्राइटेरियन लाइफ में फर्स्ट फाइव टू सेवन मंथ सेवन मंथ आप ध्यान में रखो ओके okay? उसके बाद कुछ उगोनियम जो है ये कन्वर्ट हो गए प्राइमरी उसाइट में प्राइमरी उसाइट जो है ये मियोसिस उसने करना शुरू किया लेकिन प्रोफेस वन में वो अरेस्ट हो गया इसका मियोसिस वन कब कंप्लीट हुआ प्यूबर्टी में कंप्लीट हुआ मियोसिस वन कंप्लीट हो गया इन प्रेजेंट अब ये बन गया सेकेंडरी उसाइट सेकेंडरी उसाइट के पास ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम है ओके okay? सेकेंडरी उसाइट ने क्या हुआ सेकेंडरी उसाइट ने भी यहां पे डिवीजन करना शुरू किया लेकिन वो फिर से अरेस्ट हो गया मेटाफेस टू में ओके सो सेकेंडरी उसाइड अरेस्टेड इन मेटाफेस टू ये ओवुलेशन में रिलीज हुआ ओके सुड नोटेड डाउन ये सब चीज यहाँ पे प्यूबर्टी में हो रही है उसके बाद हमने देखा कि पोलर बॉडीज और यहाँ पे पोलर बॉडीज का एट द एंड अपोप्टसिस हो जाता है ओके सो इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इट डाउन डेट द फॉलिकल फेज में मेन डोमिनेट हॉर्मोन क्या था फॉलिकल फेज में ग्राफियन फॉलिकल बना ग्राफियन फॉलिकल के पास एक ग्रेनुलस से जो स्टोशन बनाते हैं ओके फाइन सो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ध्यान में रख लेना आप मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये अपने स्टडी रूम में आप लगा दो इसमें एक भी हमसे कि मुझे गलत नहीं चाहिए ओके धमकी है धमकी है राइट धमकी नहीं है एक्चुअली धमकी है गलत मत करना इसको राइट इसके कंप्लीट हमसे को सही आने चाहिए आपके देखो फॉलिकुलर फेज में ग्राफेन फॉलिकल बना ग्राफेन फॉलिकल फेज ग्रेन्यूल सेल्स है ग्रेन्यूल सेल्स आपके स्ट्रोजन बनाते हैं उसके बाद हमने देखा ओवलेटरी फेज जो 14 डे पे है ओवलेटरी फेज में एल एच डोमिनेट हॉर्मोन बन जाता है क्योंकि यहां पे एफ को इनिबिट कर दिया इन बिन ने ओके उसके बाद हमने देखा ल्यूटियल फेज ल्यूटियल फेज में हमने देखा कि ल्यूटियनाइजिंग हार्मोन ने ग्राफिन फॉलिकल को कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट किया कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है प्रोजेस्टोरॉन ओके सो एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन यहां पे हाई एस्ट्रोजन था ये भी हमने देखा यहां पे प्रोजेस्टोरॉन कम है प्रोजेस्टोरॉन वहां पे बाद में आ रहा है ओवुलेशन के बाद आ रहा है देखो प्रोजेस्टोरॉन ओवुलेशन के बाद आ रहा है एस 2018 जस्ट कपल ऑफ इयर्स बैक राइट सो गाइस बी केयरफुल मैंने जो यहां पे एमसीक्यू आपको सॉल्व करने के लिए मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं All it. Carefully, 10 to 15 MCQ rate, लेकिन आपको काफी फायदा होगा उससे ओके सो एट द टाइम ऑफ ओवलेशन हाई स्ट्रोजन एंड लो प्रोजेस्टर ओके सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस सेशन ओके गाइज नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि यूटेरस में क्या चेंजेस होते हैं राइट सो दिस वॉज द पार्ट वन पार्ट टू इज कमिंग If you find this tutorial helpful, do let me know in the comments. हाँ और आपके friends के साथ जरूर share कीजिएगा Thank you so much, guys.